、えー、突然ですが皆さん、ベトナムの鉄道について詳しいでしょうか。ベトナムは約33万キロ平方メートルの国土面積があり、日本の約 88% の面積を持ちます。日本から九州を除いた面積と同じぐらいの東南アジアの国です。ベトナム全体の人口は1億人程度であり、日本は全体で約 1.2 億人ですが、九州の人口が約1400万人とされているので、まさにベトナムの国土と人口は日本から九州を引いたぐらい約9割の規模であると言えるでしょうベトナムの地理は北部は中国に隣接し香港とほぼ同じ緯度ですが南部はタイのバンコクより南に位置しています南北に細長い地形をしており北部のハノイから南部のホーチミンまでは約 1600km ありますこれは日本で考えると、えー、札幌から鹿児島までの直線距離 1510km とほぼ変わりませんアメリカ西海岸で例えるとロサンゼルスからシアトルまでが約 1540km なのでベトナム本当に縦に長い国ですそんなベトナムには南北を縦断する鉄道があります。正式名称は南北線ですが、ベトナムはかつて南北に分断されていた歴史があるので、統一鉄道という故障で親しまれています。ベトナムの鉄道の歴史はフランスの植民地だった普通のインドシナ時代にまで遡ります。普通のインドシナは現在のベトナム、ラオス、カンボジアを領地とし、中国、広東省、広州湾を所属地とした大きな植民地でした。ベトナムの鉄道の歴史は1884年に起きた新仏戦争に勝利したフランスが、いわゆる1885年の天津条約で、ハノイから雲南省への鉄道敷設計を獲得したことから始まりますフランスは普通のインドシナからさらに北進し中国南西部まで勢力を伸長する野心を持っていました植民地人口であるインドシナ人口を主体にハノイに隣接する北部最大の港湾都市であるハイフォンからハノイそしてベトナムに隣接する中国雲南省の昆明まで至る鉄道の建設を1901年から始めます当時ハイフォンに設置されたフランス海軍基地は極東最大の基地であり重要な拠点だったそうです山谷を超える鉄道の敷設は困難を極めたらしく工事に従事した6万人のうち1万2000人が死亡したと伝わりますそうして1910年に完成したその鉄道は天越鉄道と呼ばれ総延長 855km のベトナム初の長距離かつ国際鉄道となりました現在は中国側が混河線ベトナム側がハノイ・ラオカイ線として分断されています残念なことに中国側の混河線は崩落などの危険があるために2003年以降は貨物輸送のみに用いられており現在は乗車することができませんこの次に開業した長距離鉄道が1936年に開業した統一鉄道南北線です北部の首都ハノイから、北国となっていた現地の首都であったフエや中部の最大都市であるダナン、そして南部最大都市のサイゴンまで、全 726km にわたる文字通りに国道を縦断する鉄道です。その工程は175の駅を約30時間で巡ります。実は、統一鉄道は、天越鉄道よりも早くから工事が始まっています。統一鉄道の着工は1899年、天越鉄道は1901年の着工です。ベトナム初の長距離鉄道の計画はこの統一鉄道でした。では、なぜ天越鉄道の方が先に開通することになったのでしょうかそれは、統一鉄道の完成には37年間もの月日を費やしたからです。1901年に着工した天越鉄道は9年間の工期で完工しています。それに比べ、統一鉄道は1899年に着工したものの、完工は1936年と37年間もかかりました。どれだけ気の遠くなるような線路だったかがわかります。この線は、大半がベトナムの海岸沿いから南シナ海を望むように敷設されています。実際に鉄道に乗車してみると、深い密林を切り開いたり、海沿いの山々をハウヨウに通ったり、いくつもの山をくり抜いたり、崖を頂上で渡ったりと、100年前の工事としては大変な苦労があったであろうことが想像できる道のりです。ベトナムの鉄道は戦争に翻弄された鉄道であるとも言えます。1937年に日中戦争が勃発すると、中華民国の蒋介石政権を米英蘇が支援する、いわゆる炎症ルートに天越鉄道は利用されました。対戦処理においては、天越鉄道を介した炎症ルートの輸送量が中でも最大でした。炎症ルートを遮断するため、日本軍は天越鉄道へ攻撃を始めます。1940年には、宗主国のフランスがドイツに占領され、ドイツの同盟国だった日本は本格的に普通のインド人に進駐します。それに反するベトミン勢力の線路の破壊活動や、米軍の空襲に遭い、統一鉄道も破壊されていきました。第二次大戦が終わった後も、日本軍が去ったベトナムに、かつての宗主国であるフランスが再度侵攻してきます。第一次インドシナ戦争です。9年間にわたって行われた独立戦争では、主戦場がベトナムとなったため、第二次大戦よりもさらに鉄道への破壊活動が行われました。戦争の結果、フランスは敗北し、ベトナムから去りましたが、中ソの支援する北ベトナムとアメリカの支援する南ベトナムに国が二分されることとなります。さらに不幸なことに、1964年にはトンキンワン事件が起こり、ベトナム戦争が本格化します。1975年まで続くドルンボの戦争の中で統一鉄道は荒廃しましたベトナム戦争に勝利したホーチミン政権はベトナム統一の象徴として南北線統一鉄道を再び開通させることにしましたそうして1334の橋27のトンネル158の駅1370のスイッチを急ピッチで修理し1976年末には営業を再開させました南北線の修理のために他の路線を解体することで資材を捻出したそうですこうして南北線は南北ベトナムの象徴として統一鉄道と呼ばれることになりました今回はその統一鉄道を使い、ベトナムを2週間かけて縦断する旅です。そんなフランスや日本、アメリカの戦争に翻弄されたベトナムの歴史に思いを寄せつつの旅立としたいと思います。ちなみに終盤までほとんど触れていませんが、ベトナムを縦断していた2022年末以降は、世界的にレイオフが行われた経済的に厳しい時期でした。
、2022年にアメリカ一周を終えた後に外資系企業に転職した自分も例外ではなく、レイオフを宣告されてしまい、春までには退職することになっていました。初めての転職で1年以内にクビになるなんてこれからどうすればいいんだと、真剣に悩んでいる時期でした。あまりにも悩んでしまったので、どこか東南アジアの国でも行って、暑くて雑多な環境の中でぼーっと過ごしたいと思ってベトナムに来た形となります。えー、バックパッカーの聖地の一つでもあるベトナム統一鉄道。2,3 週間の休みで自分を見つめ直すにはいい線路かもしれません。えー、お疲れ様です。加藤です。今僕は羽田空港にいます。えー、っと、今ですね、2022年の12月28日で、えっと、羽田空港深夜になります。今ちょうど1時を、回ったあたりですね。めちゃくちゃ閑散とした羽田空港の国際線ターミナルですけど、えっとこれからですね。何しようかっていうと、えっとベトナムに行ってこようと思ってます。ベトナムにはですね。あの、まあ、南北線っていう統一鉄道っていう線がありまして、あのー？ベトナムを縦断できるような形で鉄道があるんですね。で、それに乗りに行きたいなと、年末年始の休みを使ってですね、で、行こうと思ってます。で、これから乗るのは、えっと、JL79 便、まあ、JAL 便ですね。えっと、まあ、6時間20分で着きます。羽田1時半、まあ、25時半ですね、午前1時半発で、えー、ホーチミンのタンソニアット国際空港に5時50分、朝の5時50分に着く便です。いやーでも僕人生で初めてかもしれないですねこんな真夜中の羽田からどっか行くっていうのはジャル便としては、えっと、この1時半に出る、えっと、このホチミチが今日の最終便だそうですというわけでまあ6時間ほど、えっと、飛行機に乗ってゆっくり寝ながら行きたいと思いますちなみに今ですね東京すごい寒波が来てて、うんえっと、基本的には3度とかそんなもんなんですけどもベトナム行ったら30度ですからねいやー暑くなる分にはまだまひ、あ、ですけど帰ってくるときは体調崩さないようにしなきゃなとちょっと怖い恐怖を感じているところですそれではすいません行ってきますこっちにベトナム着きました。今朝の六時二十三分。めちゃくちゃ眠いですね。サンソンにやっと国際空港。朝六時だから全然便がなくてめちゃくちゃ静かですね。困ったことにですね、シムが。あのモバイルのシム売ってる店がまだ開いてないんですよねグラブでタクシー拾うつもりだったのにこれはどうしようかなって感じです、えー、眠いなぁなんでかわかんないですけど電気がついてないからめちゃくちゃ暗いですよねまあ、でもなんか驚いたことにですねあのまあ、驚きっていうか空港の人たちみんなベトナムでは、えっと、マスクをつけてます結構徹底して守られてるみたいですねえっと SIM カードを、えっと、入れ替えてようやくグラブが捕まえられたんで、えっと、これから、えっと、市内のホテルに向かいますえっとベトナムの中心街ドンコイですねで僕が泊まってるホテルはこのレックスですレックスホテルサイゴンってめちゃくちゃ有名なホテルなんですけどえー、っとまだ7時に着いてしまったためにまだチェックインできませんでした<笑><笑>というわけでなんか適当にちょっとブラブラしてチェックインの2時までえー、っと時間を潰したいと思いますいやー僕、ホーチミン来るの12年ぶりなんですけどなんかすごいいやちょっと歩いてるだけなんですけど街並みが変わっちゃいましたね昔はいや本当10年以上前は高層ビルって街に
数頭しかなかったんですけどパッと歩いただけでもなんかもういっぱい高層ビルが建っててやっぱなんか新興国の10年ってやっぱりすごい早いなってねちょっと改めて思っちゃいましたなんか羨ましいですね日本だとこんなにビルがいっぱい新しく建って街並みが変わりましたってなかなかないですよねいやまだ朝の7時半でどこも空いてないんで市場だったら空いてるかなと思ってこっち見て一番でかいあのベンタインっていう市場に来ました懐かしいな12年前も来たんですけどここは全然変わってないですねちょっとスーパーコピーみたいなバッタモの T シャツ私から売ってるところとか何も変わってないですあれでもなんかコピー品ばっかしか売ってないですね、うん、かなんか食えるかと思ったらそういったものはなかったっけかなあああああったあったそう何かしら食べた記憶があったんですよねあそっかそっかこっちの一角が飯のコーナーになってますねうんいやもう何個もいからすごいオーソドックスな方が食べたいですねああバインセオとかもうまそうですねどうしようかなというわけでここでほぼ頼んじゃいました6万ドンなんで大体300円330円ぐらいですかねやっぱりビーフだからちょっと高いっていうのとやっぱ物価が上がりましたねなんかやっぱりアジアとか行くと本当すごい思いますけどいただきます多分絶対10年前は200円もしないで食ったんじゃないかなと思うのでなんかそんな記憶があるんですよほんと倍近く物価が上がってんじゃないかないただきまーすうんでも味が全然変わってないですねめちゃくちゃ香草が効いててなんかいかにも現地で飯食ってるって感じがしますあうまっこっちの方は日本だと控えめにしてますけど<笑>結構砂糖入れてるからスープが甘いんですよねあ美味しい久しぶりにローカルでフォー食べましたねうんまだ朝の7時半なんで周りの人も本当普通に現地の人が朝食食ってる感じで。観光客もあんまりいないですうん2時まで何してるかなえー、ガーサイゴンサイゴン駅に来ましたガーってのはなんかベトナム語で駅って意味だそうですねで僕はこれからベトナムの、えっと、南北線っていうのがオフィシャルネームなんですけど統一鉄道って一般的に言われている、えっと、ホチミとハノイを結ぶ鉄道ですねこれでベトナムを縦断したいと思ってますただちょっと難点なのが、あの
外国人がですね海外からチケットをですね買うことができないんですよ外国のクレジットカードは受け入れないっていうなんかすごい社会主義的な<笑>あの感じでですねあの外国人観光客の利便があんまり図られてなくてですね予約はできるんですけど、まあ、なんか12時間以内とかかなそれで、えー、っと予約は切れちゃうのでそれまでに窓口に来てあのちゃんと支払ってねみたいに言われたんでというわけで予約したものをプリントアウトしてきましたというわけでちょっとチケットを買いたいなと思いますここがプラットフォームみたいですね最後の駅きっと今電車全然来ないんでしょうね人が全くと言っていいほど全然いないですねえー、っとでチケットを買いました、えー、っとこんな感じですねまずサイゴンからニャちゃんっていう、えー、っと近隣の、えー、っとビーチリゾートまで来ましてその次このニャちゃんからダナンってところまで行きますあの、まあ、日本でいうと名古屋みたいな<笑>中部の一番でっかいベトナム3番目の街ですねでダナンからフエフエは京都みたいなところですね昔のグエン町の首都があったところですねあのフランスに占領される前のでフエからハノイって感じですねいやー楽しみだなというわけでチケットも買えたんで、えー、っと市内に戻りたいと思いますあそうそうそうえっとこれさっき思ったんですけどあのー、窓口の人英語全然通じないですねこれやっぱりちょっと社会主義国に久しぶりに来たなっていうまあなんかそもそもこうやって照明が全然ついてないところも社会主義国あの<笑>社会主義の国っぽいですけどあの今回ですね僕たまたまえっと日本でぶっキングこのベトナムの国営鉄道のページからブッキングができるんですけど支払いできないんですけどブッキングだけできてブッキングした紙をプリントアウトして持ってきてよかったですそうじゃないと会話成り立たないんですねというわけでまああの統一鉄道を乗る人はそこら辺ちょっと気をつけて多分紙ベースで何か持ってこないと会話ができないと思うんでちょっと気をつけてくださいはいいやずっと来てみたかったところにようやく来れましたえっといわゆる統一街道ですねあのー、南ベトナム政権があった時に大統領官邸として扱われていた場所になりますすごい有名な場所ですよねあの報道とかでもめちゃくちゃ出てきましたけどあのー、ベトナム戦争の一番最後のえっと舞台場所だと思いますあのミス・サイゴンとかでもなんか最後に出てくるような場所ですねえっとベトナム戦争を負けてアメリカ側が負けた時にここが最後占領されてそれで終わったという歴史的な場所かと思いますあそこになんか戦車が展示されてるんですけどあれもしかして当時ここに進軍してきた戦車かなんか記念してるんですかねえっと今この統一街道はえっとまあ旧大統領官邸ですけどもなんかもう観光地になっててチケット買って中に入れるみたいなんでえっと入ってみたいと思いますここら辺ですかねヘリコプターとかが降りてきてあの脱出していった場所はまあ、ちょっと入ってみますお
ンファレンスホールってなってますねすごいですね建物自体がきっちり感じを意識して作られてるってことですねこれえさすがベトナムっぽいですねの執務室ここだだっったんんですねななかちょっと質素だなな大統領の執務室ですね。ここは大統領のレセプションルームやっぱなんか中国っぽいですよねこうやって見るとなんかいろんな失礼やデザインがへえヤギが置いてあるのが面白いですねベトナムはヤギの文化なのかなあこっちにもつながってるんだですね、ベトナム戦争の終,焉終結がここで宣言されたわけですね。中国っぽいですねアンバサダーチェンバーだそうですえー、こっちはプライベートアパートメントなるほど職員たちの住むエリア居住区だったんだ居住区とかもまあ確かに日本の大統領官邸あ日本大統領官邸じゃない首相官邸も居住区ありますもんね<笑>ちょっとこれ以上中には入れないですけどあ職員じゃないかこれは大統領とかのそういう人たちのための居住区ですね今2階なんですけど3階部分も居住区になってますね奥の方はなるほどすごいですファーストレディーのレセプションルームだそうです
あストレディ用のレセプションルームがあるって面白いですねここは一体何なんだろう劇場が小さい劇場が用意されてますね当時なんかやってたんでしょうねおおすごいなんかアメリカは最後あの緊急脱出あのエマージェンシーエバキュエーションを大統領が、えー、と発して最後から逃げていくことになりますけどもしかしたらここから飛び立ったんですかねえー、ピアノやビリヤード台がありますねあしかもビリヤード台があのポケットがないですねポケットがないいわゆるスヌーカーとかあのヨーロッパの方のビリヤードですね、えー、面白いアメリカ南ベトナムイコールアメリカと思ってたのにアメリカ式のポケットのあるビリヤードじゃなくてヨーロッパ式のビリヤード台ですねうんやっぱりそこはフランスの影響が強いんだろうな、うん、グエングエンなって勝利かな1975年にグエン勝利が午前8時半に爆弾をここに2つ落としたとアメリカが降参する直前に爆弾をここに落としたっていうそういう記念の場所みたいですねつまりじゃあここは昇格されて今こうなってるってことですかねえー、か結構地下の方はこういうなんかいろんな事務的な設備とか執務室みたいのがいっぱいありますね。面白いすごいななんか時代がかかってますねあ時代がかかって当然か1975年にベトナム戦争終わったってことはそっか50年前の品々がそのままここには展示されてるんでしょうねまあそう思うと時代がかかってるっていうか当たり前なんですけどでも結構綺麗ですねなんかボロボロじゃないしっかり整備されてる感じがしますなんかちょっと時代劇見てるようなあさらに地下があるのか感じがしますいやこんなことだったらもっとベトナム戦争の映画とかいっぱい見てくんだったらねフレジーテンツベッドルームえこんなところにもベッドルームがなんでしょう戦争の末期とかこういうところに来たのかなプレジテンスワールームあーでも爆撃を恐れてこうやって地下の方で職務をせざるを得なかったってことですかね施設って感じがしますね全体的に狭かったり低いですね、まあ、日本の建物もそうですけど50年前ってやっぱりちょっと小さいんですよねいろんなものが、えー、こっちは炊事場だ、まあ、当然これだけの施設ですから飯も作ってたんでしょうねコーヒーヒショップがある
これは大統領が乗ってたメルセデスベンツだそうです。へえ。ってことは50年前のベンツってことですね。200。え、面白い。内装も50年前になるとベンツもチャッチですね。でもきっと。いい車だったんでしょうね。こんな射撃練習場みたいなのついてますすごいっすねえっとここにホーチミンの大統領の像がありますねなんかこののっぺらした感じがちょっと社会主義の影響がなんかいいですねで後ろが視聴者で僕が泊まるホテルレックスホテルはここになりますすごい立地のいいホテルですよねえっとこのホテル自体はすごい有名なホテルで 100年ぐらい前に あのまだ普通のインドシナだった時代にフランス人のために作られたホテルなんですよねすごい歴史があるホテルだったんで いつか来るときは泊まってみたいなと思ってたホテルになりますというわけでようやく2時になったんで えっと部屋に入りますというわけでレックスホテルなんか入りましたこれでえっとワンキングベッドルーム 2万円ですね 2万円ぐらいでこんな街の中心地でこんだけいいホテルが取れるのはやっぱベトナムの物価が高くなったとはいえまだまだタイとかシンガポールまあ当たり前ですけどに比べるとまだちょっと物価が安くてあそこに来やすいですね意外としっかり深めのバスタブですねいやいい感じですねというわけでえっ
まあなんかちょっと面白いっすねえっとちょっと暇つぶしに散歩して歩いてるだけなんですけどこれから僕はその新卒で勤めてた会社のとても仲いい先輩が今ベトナムに駐在しているのでその方とご飯を食べてこようと思います。と<笑>いうわけでですねベトナム縦断の1日目は、えっと、これで終わりにしたいと思います面白いなホテルとかもありますね東屋ホテルとか東京ショップ麺屋あっちも寿司屋、まあ、確かにやっぱ日本人通りなんですねうん日本人はあんま見かけないですけどねまあいいやというわけで、えー、と1日目はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました